Hola, muy buenas noches. Good evening. How are you today? How was your day? Is everything fine? Good? Okay, so we are going to get it started. It's already 8 p.m. So uh, let's see. Yesterday we stopped in the comparison, right, which were the adjectives doing comparison. We think um, two things. We couldn't finish the topic because uh, we were just uh, finishing the midterm exam. So today we are going to continue working on it. I will uh, complete the topic with, with today, right? Uh, which is going to be today's uh, class. And uh, I'm going to take the opportunity to join it because we are going to be studying the superlatives as well. So we are going to take the comparatives and then the superlatives as well, right? Hello, I'm here. Um, so let me start sharing, right? So this is going to be session number four, right? Which is uh, today's session. And we are gonna be talking uh, regarding the cities, right? We are gonna be talking regarding the cities. The name of the session is the biggest and the best. As you might be able to see, I place uh, a picture here, right? Regarding to Australia. And that's why it is here, because it's going to be regarding to cities, right? Um, so in here, right, I have, uh, this is just uh, for us to do a conversation. This is kind of vocabulary that we are going to be studying in this uh, session. This one, right? Bish, 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 desert, 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 forest, forest, forest. Hill, 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 Iceland, 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 lake, 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 mountain, 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 ocean, 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 river, 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 valley, 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 volcano, 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 waterfall, waterfall, waterfall waterfall so this ones are a couple of um, basically righteous words that we are going to be studying on this session or for you right that you can have a couple of the, a little bit more vocabulary with so it's what we are going to be talking about right just to get it started do you have any question regarding to the words that we were just saying a couple of seconds ago uh teacher what does this mean, hill? Hill. En este caso son como montañas, pero en realidad, uh -huh. um, fíjense que hay una, a movie, right, uh, regarding uh -huh. hills, uh, but they are not montañas. Creo que son, ay, no sé, se me ha olvidado el name, pero no es montaña. Es cerro, monte, loma, ladera. Colina, sí, montaña también, pero yo diría más que todo es en este caso como una loma o como una colina, un río. Mm -hmm. mm -hmm. Thank you. You're welcome. Uh, ¿Y waterfall? El waterfall es una cascada. Ok, mm -hmm. thank you. You're welcome. Montecillo dice aquí, o sé sea que no es un monte total, ¿verdad? Bueno, puede ser un monte también. Los hills son como montes, ¿verdad? So it depends. Any other one that sería, you might have. Sería como lo que decimos aquí, cerros. Ajá, como un cerro. 
que tenga, que ten, yo que tengo entendido, ¿verdad? Los cerros son los que no han hecho erupción, ¿verdad? Y los volcanes son los que ya lo hicieron. Es así. Sí, normalmente son pequeños sí? también, en, en altura, digamos. Uh -huh. Sí, es cierto. La altura es diferente en los cerros que lo de los volcanes. Y acá tenemos uno, el, el San Jacinto, ¿verdad? El Cerro San Jacinto, que le llaman. Entonces, este, bueno, allí depende de usted cómo lo quisiera ocupar, ¿verdad? Porque sí tiene diferentes significados. Colina, cerro, montaña, monte, cuesta, loma, ladera, ¿verdad? Subida, montículo, elevación también, montecillo. Pero en dado caso, pues eh, diríamos que cerro, ¿verdad? Nuestro vocabulario, un cerro. ¿Someone else? Is there anyone else? No, no one? No teacher, thank you. No, all right. So let's see, uh, give me examples regarding to beach here, right? A famous one here in El Salto. El Tunco. El Tunco Beach, okay. Yes. <laughs> okay. It's, uh, where is it located, the Tunco? Which it's department? A, uh, La Libertad. La Libertad, that's true, right? Thank you. Do we have deserts here? Do we have anyone? No? No, no. We, we don't have in, in our country. In our country, all right. Any famous one around the world? Tsar. Tsar, yes, that's true. What about a hill? Do we have it here in El Salvador? El Cerro Verde. El Cerro Verde, sí, yes. Se lo robaron. Olguita. I'm sorry, sorry. No, Se lo robaron. It was a steal, right? What about the Iceland? What about an Iceland? Conejo Island. Conejo Island. Mm. La pirraya Island. Uh, Meanguera y Meanguerita. Oh, la Meanguera y la Meanguerita, yes, that's true. True, yeah. What about the lakes? Do you have anyone here? Cuatepeque Lake. Cuatepeque. <laughs> and I, the other one? Um, Ilopango. 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 Ilopango, that's true. Guija. Oh, the Lago de Guija, yes, that's true. The Lago de Guija. What about a mountain? Is there any mountain? Do we have any mountains here? Montañas? Podría ser como el Cerro de las Pavas, que es como un poquito más grande que el Cerro Verde. Sí, podría ser. The Pavas Mountain, yes, it could be. That's true. What about the ocean? Which one is the one for us? Pacifico. Pacific. Oh, Pacific, ocean, right? Pacific. The Pacific Ocean. Pacific. Pacific Ocean. Okay. Rivers. Do we have any river here? Uh -huh. river. Which one? Lempa River. Lempa Did River? The uh -huh. river. Oh, eh, the river. El, el río yes. sucio, ¿cuál? Yes, right? No, río muerto. Río ah, el muerto. El muerto. Oh. Nace en el municipio de Panchimalco. Oh, so we can say the Death River? Death River? Death River? Mm -hmm. In that yes. way? All right. I didn't know about that. I don't remember regarding to my geography classes, right? So, <laughs> oh, I didn't know that. Really? It doesn't? Can you tell us a little bit regarding to that? Yes. Sí, tengo entendido que, no, no sé la fecha exacta, pero hace muchos años hubo una inundación eh, y a través de eso, al parecer, murieron muchas personas y fueron arrastradas por ese río y hay más o menos una división por donde está la iglesia de Panchimalco, en donde se, se presume o se dice que En esa iglesia se refugiaron las personas. Entonces, oh. por eso tuvo ese nombre. Oh, wow. That's interesting. I didn't know about that. That's new for me, right? 
Thank you. Thank you, Eric, for letting us know. Gracias, Eric, por compartir ¿verdad? un poquito de eso. I bet that some of you didn't know about that either, right? So let's see. Um, any other one? Any other interesting river? El río Sapo. El río Sapo, all right. En Arambala, uh, cerca de Perkin. Oh, wow. Is it beautiful? Have you ever it's been beautiful. there? It's beautiful. Is the place beautiful? The place is beautiful. All right. Yeah. Thank you. What about a valley? El water river. El el water river. That's true, right? El el water. Yeah. Which, where is it? Uh, that one is in, in San... No, right? Where is it located? El el water. Tell me. Eh, pasa por toda la capital. Oh, aquí, is it the one por... that is Santa Anita? Ajá, Mose, ¿cómo es? Ajá, Santa Anita, uh -huh. yes. todo eso para abajo, allá por Venezuela. Oh, is the one that it's, uh, that whenever is uh, the raining time here in El Salvador, right? It's the one that is always. Uh, you get bigger problems with it, right? The one that is always, there is a flu because of it. Ese es el que siempre, ¿verdad? Se, se desborda. Y yes, yes. inundaciones. Oh, mm -hmm. I see. I see. I see. I was confused, right? I was confused because I know that there was one that goes around Santa Anita and, every, and all of that places, but I, I was confused. I... I didn't remember that it was that one, right? As you might see, my GPS is not good, right? Como pueden ver, mi GPS no está bien. So, <laughs> yeah, I got problems. Don't tell me, teacher, cómo hace para no perderse ahí para su casa. Por inercia llego. <laughs> yes. So, let's see. Oh, thank you, right? Uh, what about a Bali? Do we have Bali's here? Bias? Tenemos bias. Does anyone know that likes uh, to do tourism or something? Ah, el Valle Jiboa. El Jiboa. All right. Is it beautiful? It's bonito. Yes, it's beautiful. All right. Thank you. So that's new for me. What about volcanoes? Many volcanoes. San Salvador, Santana, Oilamatepec, San Miguel. Ah. That's true, right? We have many volcanoes uh, from uh, Izalco, right? Que lo llaman el faro del Pacífico, si no tengo yes, mal entendido. Yes, yes. Izalco, yes, that's true. What about waterfalls? Do we have waterfalls here? Do we have waterfalls? Uh, yes, I, uh, las, uh, los chorros de la calera. Los chorros Esto de la queda en Guayua. Yes, I have heard I have heard about that. Yes. Y también en Perkin hay una hay una caída, un salto de agua le llaman ellos, que tiene quizás unos 20 metros de altura. No, no es muy conocido. Nosotros buscando el río Sapo fuimos a dar ahí también. Así es que muy lindo el lugar, muy lindo, muy lindo. Ay, sí. Ay, Olguita, ya la vimos. Aquí la estamos conociendo, Olguita, ¿verdad? Cuando queramos Vamos salir, sí. cuando queramos salir, tenemos que llevar a Olguita. Sí, por favor. Sí, por favor. Guía turística. Yeah. You see, guys, we should get together right one day and go around El Salvador with Olguita. Olguita's tours we were going to say. Yes. <laughs> yes. <laughs> All right. No, but that's beautiful, right? Uh, to going around uh, to your own country and knowing uh, what do you have here, right? That's amazing. I think uh, it's something that we should do it because of mental health, right? You can relax. You can be good getting out from the routine, right? Es bueno que, que salgan, ¿verdad? que conozcan y todo lo demás. Um, I know that it's kind of expensive, right? But try, try, right? Try to, to go ahead and take your sandwichitos with you, right? Y lleven sandwichitos para que no gastemos mucho. But anyways, right? Thank you so much for all of the participations. And as you might see, right, we 
get a little bit of history, some stories and about different places here in El Salvador. Thank you so much for all of the participations, which is really nice. We are going to hear a conversation, right? Uh, that is the same conversation that you have in the virtual platform. In case that it won't match, right? I'm gonna play the audio from the virtual platform, but I think that this one is matching. I was checking some of the vocabulary. So if you hear something, right, that is not matching, let me know immediately. Si en dado caso no se matchen, me avisan, por favor. Let's see. Okay. Unit 14. Are you able to listen? Is it okay? Is it fine? Yes, it's okay. Awesome. The biggest and the best. Page 93, exercise 2, conversation. Which is larger? Part A. Listen and practice. Here's an interesting geography quiz. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? I know. Canada is larger than China. Okay. Next. What's the longest river in the Americas? Hmm, I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest, La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. So let's see, would you like to listen and once again, or would you like to listen the rest of the conversation? Again, please. Again. Again. All right. Unit 14. The biggest and the best. Page 93, exercise 2, conversation. Which is larger? Part A. Listen and practice. Here's an interesting geography quiz. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? I know. Canada is larger than China. Okay. Next. What's the longest river in the Americas? Hmm. I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay. One more. Which South American capital city is the highest, La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. So would you like to listen at once again, or it's okay? You're ready for the second part? Yes, teacher. Yes, all right. So then, uh, tell me, go ahead. Uh, no, it's okay. All right. Um, then we are going to go on the vocabulary and the pronunciation, right? Don't worry. I'm going to go on that one. Let's listen at the second conversation, right? Or the second part of the conversation and tell me how many questions did Wendy get right, right? So we are going to get the grade from Wendy regarding to this uh, geography, geography quest. So let's see, second part of the conversation. Page 93, exercise two, part B. Listen to the rest of the conversation. How many questions did Wendy get right? So let's see how you did on this quiz. The first question, which is larger, China or Canada? You said... Canada. And you're right. Both are large, but Canada is larger. Next, what's the longest river in the Americas? You said the Mississippi. Sorry, no, it's the Amazon. Oh, of course. This next question I didn't know. Monaco is more crowded than Singapore. So I got it right? I just guessed. 
And finally, you said that Bogota is the highest capital city in South America. Yeah, I remember hearing that somewhere. Sorry, Wendy, but you're wrong. La Paz in Bolivia is the highest. Really? Wow, I guess I didn't do so well. Too right, but too wrong. All right. So would you like to listen it all over again or it's fine? Uh, again, please. Again. Please. Again. All right. Page 93, exercise 2, part B. Listen to the rest of the conversation. How many questions did Wendy get right? So let's see how you did on this quiz. The first question, which is larger, China or Canada? You said... Canada. And you're right. Both are large, but Canada is larger. Next, what's the longest river in the Americas? You said the Mississippi. Sorry, no, it's the Amazon. Oh, of course. This next question I didn't know. Monaco is more crowded than Singapore. So I got it right? I just guessed. And finally, you said that Bogota is the highest capital city in South America. Yeah, I remember hearing that somewhere. Sorry, Wendy, but you're wrong. La Paz in Bolivia is the highest. Really? Wow, I guess I didn't do so well. Too right, but too wrong. All right, so it's that fine. Ready to give me your answer? How many does she get right? Oh, only two. Only, only two, two, right? Mm -hmm. It was half and half, right? 50-50. She get two right and two wrong. That's true. Which one was the one that she get wrong? Which ones? It was the longest river in the Americas. Yes, that's true. Which one it was the correct answer? Uh, Amazon. Amazon. Amazon, right? And which one was the other one that she get wrong? Mm. The South America capital city. The South America capital city. Which one was mm -hmm. the red one? Uh, the wrong. It was wrong, right? But what was the answer? Uh, the answer La was La Paz. La Paz, right? And she La said Paz. Bogota. That's true, right? Yeah, That's true. Oh, yes. <laughs> I am your love. <laughs> mm -hmm. Someone is seeing something, right? Mm -hmm. yeah. All right. So let's see. Good job on the on this practice, right? Excellent. You did it good. So tell me, what it will be the question that you have regarding to the vocabulary on this conversation? Sorry, no one has told me that this one was too small. Uh huh. Is there any question regarding to the vocabulary on this uh, small conversation that Mike and Wendy has? Teacher, I have two questions. Uh, what is the meaning of larger and mm -hmm. what is highest? Highest. En este caso, larger sería largo que, ¿verdad? Ahí estaríamos agregando el largo que. En realidad solo es large, ¿verdad? Aquí este adjetivo solo es large sin la R, pero como están comparando, ¿verdad? Sería largo, es largo, ¿verdad? ¿Cuál es el más largo? Y high, en este caso, este es el superlativo, high es la EST, y high solamente pues es uh, como la capital más elevada, ¿verdad? Aquí estaríamos diciendo que elevada, pero high es alto. Okay. Sir, uh, what does it mean? Quiz. 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 Uh, el quiz. quiz es un laboratorio. ¿Verdad? Es un pequeño laboratorio, un pequeño examen. Ah, okay. eh, sí, tiene ponderación, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros acá, eh, en nuestro latino, le llamamos laboratorio, ¿verdad? Pero uh -huh. el laboratorio en realidad es el, 
el laboratorio de ciencias, ¿verdad? Donde se hacen todos los experimentos a donde nos llevaban cuando estudiábamos, ¿verdad? Entonces, este, ese es el laboratorio. Para referirse al laboratorio que nosotros nos referimos, que nos hacen por escrito en alguna materia, pues se llama quiz. Es un quiz, es un pequeño examen. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Is there someone else? Someone else? Someone else? No one else? ¿Estamos bien? Sí, yes, no. All right. Yes, teacher. So, what we were in a study, right? Lo que estuvimos viendo. Este aquí se duplicó. ¿Qué cosa? So this one was the comparison with adjectives and as well uh, the superlatives, right? To do comparisons, we have one way, comparative or superlative, either or, right? So here I have just um, many things, right, for the rules. And let me go on the document, right? Vamos a empezar entonces. Um, let's see, with the first one, we are going to do comparatives. Right. Comparatives, two things, right? We will need two things, right? So in this one, uh, the two things are going to be the ones that we are going to be comparing. Since we are studying cities and everything, right? Uh, let's uh, compare um, one city here uh, from El Salvador. Let's see um, San Salvador, right? San Salvador, and uh, which one, another one? Let's see, here from my place, right? Lourdes. So let's see, let's have these two cities, right? Regarding to the comparisons, the comparisons are pretty simple, right? Let's use big, right? The adjective big. We are going to have the word adjective and it's gonna be big. Okay, is it okay? Uh, this one, uh, the font, let's see. Are you able to see it better like this? Lo ven mejor así? Yes, teacher, thank you. You are welcome. Por favor, dígame, verdad? Si no lo miran bien, no hay problema. So, en los comparativos, ¿verdad? Tenemos que tener dos cosas. Eh, en este caso vamos a poner ciudades. Yo puse San Salvador y pues aquí por, por mi lugar, ¿verdad? Donde vivo, Lourdes. Y vamos a utilizar el adjetivo grande, ¿verdad? En este caso, big. Decíamos el día de ayer, uh, that we got some rules, right? Perdón si me ven rascando, there are mosquitoes here, right? We have some rules. Uh, these rules are regarding to the comparatives. Yesterday we say uh, one syllable or the usually one, right? Or the rule that is usually, it is that we add ER at the end of the comparative, right? So if you have, for example, Fast and John, so you can add ER and you have the comparative, the comparative form. In the case that you have just one syllable ending in E, you have this one, right? Like nice or a strange. So you are going to have nicer, a stranger, right? So you are just going to add the R at the end. In case that you have one syllable consonant, short vowel consonant, or what we were studying, consonant, vowel, consonant, you are gonna double the last consonant and add ER, right? So you have two syllables ending in Y. Every adjective that ends in Y, you are gonna have it, you are going to change the I for I and add ER, right, in the comparison form. You have two or more syllables, right? What we were discussing yesterday. You can use more or less depending on the degree that you would like to use, like in famous, more famous or less famous, beautiful or more beautiful and less beautiful. Let's see what did we say here, right? ¿Qué dijimos acá? En el cuadro anterior, ¿verdad? Me di cuenta que podía causarles algún inconveniente porque había la palabra allí usually. En realidad acá la regla usual es que pues si el adjetivo 
eh, no tiene terminación de nada, eh, está así tal cual, ¿verdad? No aplica ninguna de las reglas estas, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Lo único que nosotros hacemos es agregar ER, como por ejemplo en este adjetivo fast, que es rápido. Y John, ¿verdad? Que es joven. Entonces nosotros solamente le agregamos la ER. Si nuestro adjetivo llegase a terminar en E, lo único que hacemos es agregarle la ER. Esto en la forma comparativa, ¿verdad? Aclarando eso, solamente forma comparativa. Ya no vamos a mover al superlativo, ¿verdad? Que es parecido a lo mismo. En el caso de que nosotros tengamos, como lo discutíamos ayer, consonante, vocal, consonante, si nosotros tenemos esta estructura, lo que vamos a hacer es doblar la última consonante y le vamos a agregar ER, ¿verdad? Si en dado caso nuestro adjetivo termina en Y, lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo que hacemos con los verbos en presente simple, ¿verdad? Quitamos la Y, la reemplazamos por la I de puntito y le ponemos una ER. En el caso que tengamos dos o más sílabas, ¿verdad? Como por ejemplo, famous, y beautiful, ¿verdad? Si usted tiene uno de esos, ocupa more, ¿verdad? Y pues decimos more famous, more beautiful, dependiendo de lo que usted quiera decir. También se pueden tomar, en este caso, puede, pueden encontrar ejemplos que se los den con less, ¿verdad? Que era la otra palabra. Eso va a depender eh, del grado que usted quiera decir. Cuando nosotros decimos more, estamos dándole un grado de superioridad a eso. Y cuando nosotros decimos les, le estamos dando un grado de inferioridad. Usted puede eh, hablar en uno de esos dependiendo de lo que usted quiera decir, ¿verdad? En general, para hacer las comparaciones, la mayoría utiliza more y casi no se escuchan con les, ¿verdad? Pero ahí depende de lo que usted quiera expresar. Y pues teníamos las excepciones, ¿verdad? Que nos decía good, better, the best, que también son llamados adjetivos irregulares. ¿Por qué razón? porque cambian su eh, estructura, ¿verdad? Completamente en pronunciación y escritura para convertirse ya sea en un comparativo o en un superlativo. Entonces, el comparativo de good es de better. ¿De qué manera uno los aprende a identificar? Solamente aprendiéndose las excepciones, ¿verdad? Eh, en este caso sí no tendría yo un, un truco, ¿verdad? Para decirles, mira, si se, se hace más rápido. No, solamente por memoria, ¿verdad? Al principio... Yo ya les dije, todo es memoria, pero después uno lo hace solo porque sí, ¿verdad? Ya el, el, el cerebrito de uno, ¿verdad? Tan maravilloso que lo procesa y lo hace, ¿verdad? Tanto hablando como escribiendo, sin necesidad de, pues, estar pensando de nueva cuenta en las reglas. Entonces hay que aprenderse, ¿verdad? Prácticamente. Eso sería con respecto a los comparativos, ¿verdad? Reconcerniente al comparativo. Preguntas acerca de las reglas. Sí, teacher, una consulta. Eh, se basa no solo en, en lo que se ve, sino también en el sonido, porque por ejemplo, John eh, tiene dos, se podría decir que tiene dos sílabas, pero solo se escucha una, ¿verdad? Por eso es que es, la toman en cuenta que solo en ER, ¿cierto? Sí. Así es, correcto. O sea, que son las dos cosas, tanto uh -huh. lo que se ve y lo, se, lo como se escucha. Sí, acá quizás más que todo sería cuestión fonética, ¿verdad? Lo que escuchamos, porque uh -huh. fast, 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 solo se escucha un sonido, ¿verdad? En la sí. palabra, no escuchamos más John, 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 igual, solo un sonido. Entonces es por esa razón que lo toma. Pero si nos vamos a famous, por ejemplo, famous, se escuchan tres. Sí. Beautiful, se escuchan cuatro. Entonces, otra manera de, de pues... De hacerlo, a veces, bueno, el, algunos de mis compañeros lo que hacían era que pasaban underlines en las, en las palabras, pero eso yo sentía que no funcionaba mucho, porque si yo le paso una underline a la palabra queriendo eh, como, ¿verdad?, separar las sílabas, no funciona, porque si ustedes se fijan en John, nosotros tenemos un dictongo, ¿verdad? Entonces, toda esta palabra... Toda esta Y, la O y la U y, y la N, bueno, esta sería, podría decirse que sería triptongo porque esta suena como, como I, ¿verdad? Entonces, dependiendo, podríamos decir que sí, solamente una. 
pero ahí habría que aplicar demasiadas cosas si le hacen order line. Por eso yo llamo a que ustedes las cuenten con los dedos según sonido. Si les cuesta un poco con las sílabas, ¿verdad? Cuéntenlo con los dedos según sonido o pónganla en un translator. Denle clic al translator y que les diga y ustedes cuentan. Entonces así se les va a hacer más fácil. Pero sí es más que todo eh, fonéticamente hablando, son los sonidos, cómo se dice uh -huh. en una sílaba. Uh -huh. Sí. Right. You're welcome. Este, sí, ¿verdad? Cuenten. Hay que contar. Hacer los cont contaditos con los dedos. Si ustedes lo, lo pueden hacer así. O si tienen duda en la, en la pronunciación, como les digo, um, translator, póngale que le diga la palabra y usted cuenta. ¿Verdad? Las veces que sea necesario por si quiere salir de duda. ¿Verdad? En un dado caso que tenga alguna. No sé si hay alguien más que tenga una pregunta, duda, comentario con respecto a esto. Todo es bien, bienvenido. Estimados. No. No, no Todo bien. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, ¿verdad? Entonces continuamos. Déjeme ir a la pizarra, ¿verdad? Quiero ver cuál era. Entonces tenemos dos ciudades, decíamos, right? Uh, two cities. We are going to have San Salvador and Lourdes, right? And we are going to have big. We are going to discuss later on which one is uh, bigger than the other one, right? So we are going to have here, right? Uh, this is, will be like a kind of the a structure that we are going to have. So you are going to have thing, right? Let's get it started. Think one, right? Plus there B, right? Because we are going to be starting with the verb B. Plus, right? The adjective in comparative form, right? The adjective in comparative form plus then, right? Plus thing two. Let's say it like that. So this one, it's going to be like the, basically, right, like the, like the structure, or if you want to have a pattern, right, this one is going to be the pattern that we are going to be using, or at least the pattern that our grammar part it is suggesting to us, right? Yes, we are good. Can we continue? Yes. Yep. All right. So tell me, which one do you think it is bigger? Uh, San Salvador or Lourdes? I think San Salvador, right? San Salvador, yes. Yeah. Yes. I don't know, right? I don't have the, the numbers, right? So that's why I'm asking. San Salvador is, right? Let's see. I'm going to do it uh, bigger. Just hold me one second. I'm going to write it down. Bigger than Lotus, right? So here we have. I'm going to place it in a different color, right? Let's see. Cannot believe it. This is doing this. Okay. Let's see. So there we go, right? And here is what we have, right? Yes, that it would be our sentence with the comparative form, right? So San Salvador is bigger than Lourdes. And we use the adjective B. Question regarding to this. Me not sure. No, all right. Preguntas con esto. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Yes. All right. So, thank you. Entonces, para de acá, solo para recapitular, por si alguien lo necesita en Spanish, right? Eh, vamos a tener eh, nuestra, ¿verdad? El primer noun, o en este caso yo lo nombré como cosa, ¿verdad? Thing. La primera noun que nosotros vamos a estar ocupando, vamos a tener el verbo be. Vamos a tener, en este caso, el adjetivo. 
vamos a tener el dan que va a ser pues como el que de esta oración y por último nuestro noun o verdad en este caso eh, cualquier cosa número dos que nosotros estemos comparando para el comparativo usted siempre va a necesitar por lo menos dos cosas verdad uh, tendrían que ser y digo yo para que una comparación llegue a funcionar tienen que ser de la misma categoría verdad en este caso pues no podemos comparar dos cosas que no son de una misma categoría verdad eh, porque en, en realidad no suena lógico aunque sí se puede hacer, ¿verdad? Pero no tendría una lógica alguna. Así que deben de funcionar dentro de la misma categoría. Eh, por ejemplo, ciudades, ¿verdad? Si usted va a hablar de ropa, tendría que hablar, pues, en este caso de zapatos y todo lo que conlleva la ropa, ¿verdad? Sus accesorios, etc. Eh, si hablaría de electrodomésticos, por ejemplo, ¿verdad? Tendríamos que hablar eh, de la misma variedad o de la misma área, etc. ¿Verdad? Entonces o marcas, por decirlo así. Entonces deben de ser dos cosas eh, dentro de una misma categoría que usted va a utilizar. Recordemos que acá nosotros vamos a aplicar la regla del ER, ¿verdad? Que sería la comparación. Acá en estos, siempre que usted vea un DAN, este, ¿verdad? Siempre que usted vea esto, es una comparación. Ahí hay una comparación, ¿verdad? Definitivamente la hay. Es como que el llamado de atención para decir esto se está comparando con otra cosa. Entonces solamente eso, manténganlo pues presente a ustedes tanto como puedan. There is no question. We are fine. ¿Estamos bien? No, All right. There is no, question. no questions. Let's go on the superlatives. Right. Mm -hmm. Mm -hmm. At least, right. So let's have here, right. Zandana and Lourdes, right? And the same adjective. So here, right. Let's see. In the superlatives, right? In the superlatives is the, the same story regarding to the comparatives. The only difference it is that instead of adding, right, which is gonna be the R, we are gonna be adding the ST. The E is going to stay there, right? But we are gonna be adding ST at the end. So instead of being saying faster, we are going to say the fastest, right? Instead of it saying younger, we are going to say the youngest, right? So we are going to add the EST at the end instead of the ER. For the two syllables ending in E, right? Or the ones that ends in E, we are just going to add the ST. If you have the same one, right? Consonant, vowel, consonant, you are going to add the EST, right? As well, and doubling the consonant too. So if we have, for example, two Z levels or the ones that are ending in Y, you are going to add the I, E, S, T, right? So you are going to be substituting always for I, E, S, T. And then this one, right? If you have more famous, right? Or more beautiful, like two or more syllables adjective, it's gonna be the most famous, the most beautiful, right? This one is going to be the form. Instead of more, you are going to be adding the most. And the exceptions, right? Uh, you already know the best, the worst. ¿Qué dijimos acá? En los superlativos va a ser como que casi lo mismo, con la diferencia de que nosotros vamos a agregar la ST en lugar de la ER. Entonces, al final, como por ejemplo en FAST, nosotros vamos a tener que agregarle la EST. Esto, ojo, solamente el superlativo. Si nosotros, si nuestro adjetivo termina en E, misma historia. ¿verdad? Nosotros le vamos a agregar ST para el superlativo. Si tenemos, ¿verdad? Lo que es consonante vocal consonante, entonces lo que vamos a hacer es siempre doblar la última consonante, pero en lugar de agregarle ER, nosotros vamos a agregar EST, superlativo de igual manera. En el caso de los que terminan en Y, precedido de consonante, pues nosotros vamos a agregar 
la I siempre sustituyendo, pero en lugar de agregar la ER, vamos a agregar EST. Si ya son como famous y beautiful, que tienen muchísimas más eh, sílabas, nosotros vamos a poner the most para cada uno de ellos en cuestión de superlativos. Relativo sería more. Entonces, pues acá tenemos con la cuestión de los superlativos. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto o estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Yes, ok. Muy bien. Si estamos bien hasta ahí, vamos a la pizarra entonces. Ok. So, pues acá teníamos, ¿verdad? Eh, nuestra estructura va a variar un poquito. Vamos a tener siempre el verbo be, ¿verdad? Then lo que vamos a tener es a uh, ya, ¿verdad? Vamos a tener esto. Ya. ¿Verdad? Aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a tener el yo. Y luego vamos a tener nuestro adjective. In superlative form. Plus the complement, right? The complement can be simple, just a word. And I'll let you know at this moment. Which one is the biggest one? San Salvador, Santa Ana, or Lourdes? Which one do you think it is? De las ciudades. Seguimos con San Salvador. I'm not quite sure, right? I'm going to leave uh, San Salvador. Entre, entre San Ana y San Salvador está difícil. The biggest? The biggest, uh -huh. the biggest than Santa Ana and La Urdes. Sí, San Salvador. Vamos uh -huh. a decir que San Salvador, ¿verdad? Aunque no tenemos los datos geográficos. Dejémoslo San Salvador por efecto de, uh -huh. de cuestión acá, ¿verdad? Is the biggest of the three. ¿Verdad? Y aquí lo tenemos. En su complemento usted puede poner esta frase, right, of the three, of the two, of todos ellos, ¿verdad? De los tres en Salvador es el más grande. Entonces, pues, acá lo tenemos. Siempre recuerden que en su patrón va a llevar este do, ¿verdad? Es the biggest. Así que acá lo tenemos. Y el complemento, como les decía, puede ser esto, una frase. O oh. simple y sencillamente pueden dejarlo hasta biggest, ¿verdad? Mm -hmm. San Salvador is the biggest. Ustedes lo pueden dejar, es, no tienen que prescindir de esto, ¿verdad? Es cosa suya si lo dice así o, o no, ¿verdad? Up to you. So, there we go. That one is going to be comparatives and superlatives, right? Just in a basic form, let's say it like this. Questions regarding to this, or we are fine? For me, it's fine. For you, it's fine, okay. What about the rest? The rest of the class, how is it doing? It's fine. So do I, teacher. <laughs> so do I, okay. <laughs> Excellent, so do I, okay, yo también. Okay, for the rest as well, thumbs up. Tenemos este, lo que son los, el pulgar arriba. No sé si aquí se puede poner un pulgar arriba. Sí, no. <laughs> en los emojis. Ah, oh, there we go. Excellent. Así, ¿verdad? So, si estamos bien, so thumbs up. So, no questions regarding to this, then. No tenemos preguntas. Estamos bien hasta ahí. Bye. Yes, teacher. So, time okay. to practice, then. Entonces, vamos a practicar. ¿verdad? Time to practice here. So let's see, I have another one here. So you can take it in consideration either this one or this one, right? 
Cuando les mande la presentación, usted toma en consideración cuál es el cuadrito que más le gusta, ¿verdad? Eh, si este más colorido o si este un poquito más serio, ¿verdad? Así que veamos. Uh, here I have just something for you. Right? Life. The countryside versus life in the city, right? So here we have sentences, right? I will appreciate it that you can take at least two minutes, right? I'm gonna give you two minutes for you to scan these first five sentences, right? Is that okay, two minutes? Están bien dos minutos? Yes? Yes, we do. All right, so scan the sentences and then we are going to place the adjectives in the correct uh, place, right? In the correct, uh, we are going to fill it out the blanks, I'm sorry, with the correct adjective that is missing there. So your two minutes is starting now. I scan the sentences and let me know if you have a question, right? Of course, I'm gonna be here. Okay. Uh -huh. Two minutes, give me one second. You let me know if you're ready or no yet. Okay. Ok, ready, no jet. Listos todavía, ¿no? ¿Estamos bien? ¿No? Yes. Yes, One ok. Minute, please. What Give happened? Me. Give me a minute, please. Go ahead. All right. The first year, right? Just scan them. The first three, the first five, I'm sorry. Just scan them. Ok. Okay. Tomorrow it's Friday. It's almost weekend. You see, the week, the month, this year is flying completely. So let's see. Pretty old guitar. Ready? Ready. All right, thank you. So let's see the number one. First of all, right, it says big cities, then a small villages in the countryside. There are a lot of more people living in a smaller space, right? So let's see, which one do you think it will be fixing in this blank? Peaceful, slow, crowded, low, stressful, it's friendly. It's stressfully. Stressfully. Crowded? 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 Mm. Uh -huh. Which one should I place here? Bad, easy, good, fresh. Dice que hay mucha gente viviendo en lugares pequeños. Ajá, entonces lo vuelve estresado. Ok. Para mí, qué peligroso. Para usted, qué peligroso, ok. Bueno. Mucha gente. Ajá. Ok. Big cities, right? Let's see. Um, pongámosle estresante también porque puede ser, aunque dice que lugares pequeños, y también podría ser crowded, y también podría ser peligroso, ¿verdad? No nos da mucha información a decir, ¿verdad? Entonces, so we got big cities. Regarding to what we were able to see here, right? We have the verb If we have big cities, which one should we have? Big cities, oh. what? All right, all right. Are 
Stressful. Are how many syllables does a stressful has? Oh. More stressful, more stressful. All right, we go. Or oh, more stressful, right? And here we have our answer. Then a small village, right? So if we should have, uh, let's leave it in that way. I think that credit can fit regarding to what they were saying, right? There are a lot more people, but we are gonna leave it like that just because of the sample. So the job, what about the number two? The countryside, the air in the countryside is then big cities. Crowded. The air? Crowded. Fresh. Crowded. Fresh. 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 Ajá, en el campo es más, más fresco que en las grandes ciudades, ¿es cierto? Sí, lo es, ¿verdad? Es un poquito más fresco. Ajá. Bueno, menos en San Miguel, ¿verdad? Que hace un gran calor. <risa> Sin ofender a los migueleños, ¿verdad? Pero ya dicen que hace un gran calor. <risa> Igual que en, a donde dicen que también hace calor en la Unión, ¿verdad? Dicen que hace bastante calor. I'm not sure, right? I've never been there before. So let's see the job opportunities in big cities. Let's see which one is easy, is good, friendly, low, slow, peaceful. Is easier, easier in the big cities. Okay. Me lo vamos a poner por efectos, verdad? Pero tendría sentido? No. Es más fácil, no, yo creo que es más difícil. Ah, ah, pero ¿cuál otra porque hay más demanda, de, de, más, más ah. eh, oferta de trabajo. M más gente ah. que ofrece sus, sus servicios, no sé. Entonces, ¿creen que podríamos utilizar low? Sí. Lower. Sí. Exactly. What does it mean uh, low? Low. Bajo. Lower. Bajo. Bajo. Sí. Lower. Lower. Lower en cuestión de. En este caso, no debajo de, de estatura, ¿verdad? Uh -huh. Sino que un bajo índice, podemos uh -huh. decirlo así, ¿verdad? En cuestión de números. Hablando en números o porcentajes, ¿verdad? Uh -huh. Es muy bajo. Uh -huh. Ok, thank you. You're Pero welcome. tampoco tendría sentido porque si son grandes ciudades, tendría que ser más oportunidades de trabajo. En realidad, sí, podría ser. Porque todos venimos a San Salvador porque es una ciudad más grande en relación aquí en el país, en el país y todos estamos uh -huh. aquí. Venimos de los demás departamentos aquí uh -huh. a trabajar aquí. Podría bueno, ser. Es mi caso, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Bueno, ahí hay dos, ¿verdad? O puede que sea abajo, dependiendo por la demanda, o puede que sea en este caso... Pero en realidad, si fuera, si fuera alto, deberíamos de tener higher, ¿verdad? En la cuestión del porcentaje. Es higher. Then. Ahí depende, ¿verdad? Cómo lo queramos interpretar. Este, uh -huh. Si usted puede poner bajo o alto, dependiendo la, la interpretación, ¿verdad? En este caso, ustedes uh -huh. pueden utilizar cualquiera de los dos. Sí. Ok. So what about the number four? Peace of life, right? Okay. The peace of life. Which one do you think? It will. What's the meaning peace? How do you pronounce that? Peace. 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 Pero no, no es la paz. vida pacífica sería, ¿verdad? La vida uh -huh. pacífica. Ajá. 
pero no se pronuncia peace, es otra palabra. Oh. Déjenme ver. Es ritmo, velocidad o marcha. Es mm. uh, pace. Más lenta. Sí, déjenme ver cómo se pronuncia fonéticamente porque no, no estoy muy segura. Best phonetics. Let's see the phonetics. Porque eso es ritmo. Entonces es como que el, el ajetreo, ¿verdad? Que nosotros uh -huh. lo llamamos acá. No. El phonetics. Ay, no lo hay. Pero no se pronuncia así. El past. Regáleme un segundo. Peace. You sure? ¿Alguien lo Peace. tiene? Si alguien lo tiene, puede, puede ponerlo. Si lo puede poner. Uh, no sé cómo ponerlo. <risa> Ajá. No lo tiene. Si quiere, póngalo en el chat si lo tiene escrito. Escucha Pace. 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 Así Pace. lo encontré también yo. Pace. Pace. Veamos. Algo así como Pace. Pace. Y es ritmo, Pace. o sea, el Pace. ritmo de la vida. Uh -huh. El ritmo de la vida. Pero no Pero, es pis, oh, es no. en este caso pace. así. Ya. Se escucha como entre p Es así. Pis. Uh -huh. Como pes, pes. 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 Así, pes. No, pace. es una A con un apóstrofe arriba. Le tiene una A con apóstrofe arriba. Uh -huh. eh, como una línea. Ajá. Como una uh -huh. línea corta arriba. Ajá. Es que se escucha pez, pez, pez. Así. Pez. Hmm. Veamos. Fíjense que este se los encontré en el Macmillan, pero es como noun, que es el que nosotros tenemos. ¿Qué sería este? Are you able to see it? Yes. The dictionary. So it's mm -hmm. the noun, right? It's the noun. Uh huh. So this one, I would say that is a pez. Let's see. Pace. Mm -hmm. Pace. Pace. Mm -hmm. Pace. Space. Space. In reality, si fuera pest, pest. <risa> tendría demasiado de, de fuerza o oh, en el traduction de Google en el de Google, no te en el de Google le escuché Pace Pace sí. ok Inglés es pero en inglés alright alright so let's see which one would we want to say I would say that is Pace Pace right Pace of life mm -hmm. Porque en realidad este es un noun y es el ritmo, ¿verdad? De la vida. Habría que ver porque no solamente es este noun, sino que también hasta donde sé puede ser un verbo. Entonces, cuando es verbo, a veces eh, la mayor fuerza de voz, y por eso me decían que tenía una A con una con un apóstrofe, la mayor fuerza de voz cambia para hacer la diferencia. Entonces, se lo voy a buscar tanto como noun como verbo, ¿verdad? Para ver. Pero ese noun, que es el ritmo de la vida, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos viendo en este caso, sería pace. Si fuera a marcar como ritmo, como verbo, ¿verdad? O marcar paso, ahí sí tendríamos que ver cómo se pronuncia, porque a veces, como les digo, cambia para hacer la diferencia entre la mayor fuerza de voz y lo otro. Entonces sería pace. Para mí sería pace, ¿verdad? Porque sería un noun en este momento. Podría ser así. ¿Saben, estimados, que ya nos pasamos? Sí. Ok, ya. Y nadie me avisa. Es que no hemos sentido. Y yo aquí bien contenta y nadie me avisa hasta que yo veo el reloj. 
Ah, es que no hemos sentido el tiempo, teacher. ¿Verdad que sí? Se va rápido la hora. Bueno, ya se acabó, ¿verdad? Lo que es la clase y esta semana. Estén pendientes la otra semana porque hasta donde yo sé, ¿verdad? Por las prohibidas experiencias, la otra semana les mandan sus correos para que se enrolen en el siguiente curso. Entonces, eh, hago un llamado de atención a los que no han avanzado mucho en la plataforma, traten de avanzar, ¿verdad? Si es posible terminarla, yo sé que no hemos terminado los módulos. Si tiene algún inconveniente, dígame a mí, ¿verdad? Y vamos a ver cómo le ayudamos con las respuestas. Eh, ¿Por qué razón? Porque entre más rápido se termina, más rápido pues, le procesan también a usted, ¿verdad? Así que, try to do it. Have a happy weekend. Any question um, there in WhatsApp, hit me up on WhatsApp and enjoy the rest of your night. Take care. Have a good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Until the next coming week. Bye-bye.